51. Nói đi Tìm tôi có chuyện gì Thời gian của tôi quý báu lắm đó Dịch dịch Trước của anh muốn làm gì Em ngồi xuống rồi nghe anh nói đã Sao nào Không lẽ là tìm tôi ôm chuyện cũ à Kỳ sâm Đứa con trong bụng tiểu hạ Anh rút cuộc làm thế nào đi Người đàn bà hạ lâm đó Lại đi đưa ra khắp nơi là mang thai giá tôi sao Tôi đã nói rõ với cô ta rồi Đứa trẻ trong bụng cô ta Tôi sẽ không quan tâm nó là của ai Cho dù là của tôi Tôi cũng không cần đứa bé đó Kiệt lâm Anh biết chuyện tiểu hạ mang thai Không sai Sau khi chia tay Cô ta luôn lấy chuyện mang thai ra để quy hiếp tôi Tôi nói cho các người biết Kiệt lâm tôi sẽ không rước cuộc nợ đó Hạ lâm là người đàn bà như thế nào Tôi còn không rõ sao Cho dù ở bên ngoài mang thai với người khác Thì cũng muốn đổ lên đầu tôi Đàn ông thúi ta Cô làm gì vậy? Cô muốn làm gì? Anh gì trả thù tiểu hạ Tưởng như đã quý hoài con bé anh biết không? Người quý hoài cô ta chính là bản thân cô ta Cô cho rằng Hạ Lâm giỏi giang lắm sao? Tôi cho cô biết Chỉ có đứa ngốc như cô mới tin Hạ Lâm thanh cao cỡ nào Ban đầu cô ta ở bên tôi chính là có mục đích Hạ Lâm thích hư dinh Vì dinh qua cố khí cô ta có thể từ bỏ mọi thứ Sau đó cô ta ở bên dịch dịch Liền đá tôi ngay lập tức Cô cho rằng cô ta đơn giản sao Cô nhầm rồi Tôi nói cho cô biết Hạ Lâm có bản lĩnh lắm Cô ta muốn bắt được một con rùa vàng Không tiếc giảm mạo viên kim nhà máy rùa bi ri Thậm chí ngay cả trong phần chị gái cô ta cũng đánh cắt Đừng nói nữa Anh có thể cút rồi Tôi nói cho các người biết Sau này đừng lấy chuyện Hạ Lâm tới làm phiền tôi Cô ta có bản lĩnh thì để nó ra Nhưng đừng đến làm phiền tôi Tứ quý Xin lỗi em Anh không hề muốn làm tổn thương em nhưng anh thực sự không muốn cho em vì chuyện của Hà Lâm mà rời xa anh. Tứ quý Sao mọi chuyện lại biến thành như thế này Bố Con không biết Chân tướng của sự việc là như thế này Con luôn cho rằng Bố là người đã hại chết bố ruột của con con thật là Con có lỗi với bố Mình sai rồi Sai lại càng sai Phải bụi đắp như thế nào đi Mới có thể chuộc lại lỗi lầm của mình Lương Văn Anh bị nghi ngờ gì phạm luật thực phẩm Chúng tôi tới bắt anh theo luật Chị tư quý tại sao lại đi tìm dịch dịch Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi Chị Chị Chị, chị về rồi Chị sao vậy có phải dịch dịch Đã nói gì với chị không <cười> chị, 
gì Tại sao em lại nói dối gì như vậy Chị Chị sao vậy Sao chị lại đánh em Rõ ràng là em biết chị yêu dịch dịch Tại sao em lại nói đứa bé là con của dịch dịch Em không nói dối mà Đứa trẻ là con của dịch dịch Đủ rồi Đến giờ em vẫn còn nói dối được sao Em Chẳng phải em đã đi tìm Kiệt Sâm Nói đứa bé là con của anh ta Sau đó lại nói đứa bé là con của dịch dịch Vì Kiệt Sâm không chịu trách nhiệm cho nên em mới hãm hại dịch dịch đúng không Sao em có thể đáng sợ đến như vậy được chứ Không phải đâu Không phải đâu chị Em và dịch dịch là thật đó Em chỉ không biết Đứa trẻ này là của Kiệt Sâm hay là của dịch dịch thôi Vì vậy em mới Vì vậy trước khi em và dịch dịch xảy ra chuyện Thì em đã biết mình có thai rồi đúng không còn em tới bây giờ vẫn muốn nói dối chị có đúng hay không Đúng không Chị, chị tin em đi Chị sẽ không tin em nữa Đi đi Thật đó Chị sẽ không bao giờ tin em nữa đâu Chị Em, em cầu xin chị Em xin chị cái gì đây Chị đừng đối xử với em như vậy mà Chị đã nói rằng là chị sẽ bù đắp cho em mà Cho nên Em muốn cướp đi hạnh phúc của chị Đúng không Để thỏa mãn lòng hương dinh đáng sợ của em Còn không phải là vì chị sao Đúng chính là vì tại chị Tại chị Tại chị không nhận rõ sự thật này Là chị làm mất đồng tiểu hạ cho nên người đang đứng trước mặt chị đây không phải là đồng thiếu hạ Mà là một người phụ nữ xa lạ Là một hạ lâm xa lạ Em đi đi Chị à Em đi đi Chị có muốn nhìn thấy em nữa Em có nghe hay không Chị Được Em đi là được chứ gì Nhưng chị phải nhớ Chị nên nhớ hôm nay một lần nữa Chị lại mất đi đồng tiểu hạ Đến rồi Về ngủ một giấc đi Muốn nói gì Muốn làm gì Thì để ngày mai hẳn làm Tạm biệt Tứ quý Anh rất lo cho em Dịch dịch Xin anh hãy cho em một chút thời gian Bây giờ em không còn cách nào đối mặt với anh Mọi chuyện đều đã rõ ràng rồi Em còn muốn tiếp tục trốn tránh anh sao Bà ơi, chị, bà đi theo em tới bệnh viện Nên đã biết chuyện của quỷ quỷ rồi Được, chị biết rồi Bà ơi, bà đừng lo Quỷ quỷ sẽ khỏe lại thôi Bà ơi, tứ quý 
Quỷ 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 quỷ, 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 quỷ là cháu gái của bà quỷ quỷ, quỷ, quỷ quỷ phải làm sao đây Quỷ quỷ, quỷ, quỷ phải làm sao đây Bà ơi bà đừng buồn Chị Bà không sao chứ Bà đã ngủ rồi Vậy chúng ta vào trước đi Đi Cảm ơn anh hôm nay Đã đưa em và bà về Tứ quý Anh hiểu tâm trạng hiện tại của em rất phức tạp Nhưng anh vẫn hy vọng Anh có thể hiểu ra sự việc trở nên ngày hôm nay Hoàn toàn không phải là lỗi của em Em biết Em cũng biết anh Muốn nói với em những gì Hôm nay không cần nói nữa Em nghỉ ngơi đi Anh đi đây Anh Hướng Dương Tại sao em lại ở đây Em không còn nơi nào để đi nữa Em cầu xin anh Anh đừng lạnh lùng như vậy với em có được không Em không phải là cố ý Là em bị ép Anh hướng dương <cười> Xin lỗi Lần này không còn cách nào giúp em được nữa <cười> Anh hướng dương <cười> Anh hướng dương <cười> Em cầu xin anh <cười> Anh đừng bỏ em <cười> Anh đừng bỏ em <cười> Tiểu hả
Người nhà xin đợi ở ngoài Vào đi Hướng Dương, cuối cùng sẽ ra chuyện gì? Sao Tiểu Hà lại bị tai nạn? Tứ Quý, xin lỗi, Tiểu Hà về đến tìm anh, nhưng anh lại đuổi cô ấy một cách tàn nhẫn, là anh đã hại cô ấy thành ra như vậy. Người nhà của Hà Lâm, mời hai người qua đây. Bác sĩ, em gái tôi tới nào rồi? Vì tai nạn xe cộ gây dở rồi, chúng tôi đã phẫu thuật cho cô ấy. Người lớn thì bình an, chỉ là đứa bé. Do tai nạn nên không giữ được Đợi bệnh nhân tỉnh lại Có thể chuyển vào phòng bệnh rồi Đợi Tiểu Hà tỉnh lại Sao con bé có thể chấp nhận sự thực này Không được động đậy Cảnh sát đi Thành thật một chút Đây là lệnh bắt giữ Đi Đưa đi Tiểu Hà, em tỉnh rồi Tiểu Hà Nào, nằm yên Đưa bé đâu Đưa bé đâu Đưa bé Mất rồi Tiểu Hà Tiểu Hà Con của em mất rồi Tiểu Hà Đừng kích động Bây giờ em cần dưỡng thương cho tốt Chị đã hại chết con của em còn đến đây làm gì Tiểu Hạ Đừng kích động như vậy được không Em nằm xuống đi Tiểu Hạ Em vừa làm phẫu thuật xong Đứa bé đâu Sao đứa bé lại mất được chứ Đứa bé đâu Em vừa phẫu thuật xong Em đừng như vậy Mau đi ra ngoài đi Cái người đi đi Ba Bà dậy rồi sao Mau tới ăn sáng đi Được Ba chào buổi sáng Chào Bà ơi, hôm nay Mimi nghỉ phép Tới đây chơi với bà đó Tới cùng bà làm gì Bà đâu có phải trẻ con Bà ơi, dù sao hôm nay cháu cũng được nghỉ phép mà Nếu bà có nơi nào muốn đi Thì cứ nói với cháu Cháu sẽ đưa bà đi Cháu cũng ngồi xuống đi Còn đang mang thai đấy, đừng đứng 
Tứ quý đâu rồi Chị đi thăm tiểu hạ rồi Thăm tiểu hạ Người đàn bà đó thì có gì mà thăm Bà ơi Tối qua tiểu hạ gặp tai nạn Nằm viện rồi Gặp tai nạn Vậy đứa bé trong bụng của nó thì sao Mất rồi Đứa bé mất rồi Sao lại thế được chứ Tứ quý à Bà ơi Sao bà lại đến đây Tiểu hạ sao rồi Nó không sao chứ Con bé không sao Nhưng Đứa bé mất rồi Đây đều là mệnh của nó Xem ra nói về đứa bé này Không có duyên phận Bà Nấu một chút canh cá Tốt cho vết thương Bàn cho nó uống đi Cảm ơn bà Bà không vào nữa Tự chăm sóc tốt cho bản thân Đừng để mệt quá Cháu biết rồi Miu Miu Phiền em chăm sóc bà nhé Chị yên tâm đi chị tứ quý Em nhất định sẽ chăm sóc cho bà thật tốt Cẩn thận một chút Quý quỷ em có đói không Có muốn ăn gì hay không Anh đi mua cho Không cần đâu Em bây giờ không muốn ăn Động tiểu xuân Bà Là bà tới sao Bà ơi, bà ơi, bà ơi Bà ơi, đừng trách Tiểu Xuân Là cháu không cho anh ấy nói Còn nhóc xấu xa Cháu nghĩ bà biết Thì sẽ không chịu nổi đúng không Sống to gió lớn gì mà cũng đã trải qua hết Hú hồ gì cái bệnh cỏn con của cháu Không đánh ngã được bà đâu Bà ơi Bà biết cháu là cháu ruột của bà Đúng không Bà ơi Bà ơi Bà ơi Cháu xin lỗi Cháu sợ bà lo lắng cho cháu Nên mới không nói cho bà Đứa trẻ ngốc Cháu là cháu gái của bà mà Trời có sập xuống Thì bà cũng sẽ đỡ cho cháu Bà ơi Tại sao Một đứa bé tốt như vậy Lại phải chịu khổ như vậy chứ Phẫu thuật lần này Có lẽ sẽ rất nguy hiểm Nhưng quỷ quỷ kiên trì muốn làm Nó không muốn tự bỏ cơ hội Nó muốn được tiếp tục sống Ông trời đã làm gì vậy Tại sao không để cho bà già này phải chết đi Mẹ hả Sao mẹ lại nói như vậy được Quỷ quỷ gì lo cho mẹ Nên mới giấu mẹ Con Lương gian đối xử với con như vậy mà con vẫn bằng lòng gọi ta một tiếng mẹ Quá khứ Con không biết tới sự tồn tại của mẹ Không có cơ hội để hiếu thảo với mẹ Cho dù bố con 
Bố còn có làm gì với bố của Lương Giang Đều không liên quan gì Đến mẹ, đến con Và cả quỷ quỷ nữa Mẹ Con đừng tưởng như vậy Thì mẹ sẽ tha thứ cho Trình Định Hùng Mẹ Biết Lương Văn Đã bị bắt giam chưa Con nói Lương Văn bị cảnh sát bắt rồi sao Bị cảnh sát bắt rồi à Ông đi được rồi Nguồn vốn của công ty chẳng phải bị đóng băng rồi sao Đâu ra nhiều tiền như vậy để nộp tiền bảo lãnh cho tôi Là phu nhân cùng giá trình khang tăng Cậu nói là liên tâm và Khang Thăng đã cứu tôi Mẹ Mẹ Đây là thứ còn phát hiện trong thư phòng của Trình Định Hùng Là thư bố giết cho Trình Định Hùng Thì ra Trình Định Hùng không phải là hung thủ giết bố Những năm gần đây chúng ta Đều đã nghi quan cho ông ấy Chủ yếu là do con đã quá sai Không thể nào Ý con là mẹ Đã hiểu lầm trình định hùng Nên mới hại con Làm nhiều chuyện sai lầm như vậy Không Mẹ Đây không phải là lỗi của mẹ Mẹ chưa từng muốn con đi báo thù như vậy Là tự con Bị báo tụ che mở mắt Không chỉ quỷ quả bản thân Mà còn quỷ quả quỷ quỷ và liên tâm Sao có thể như vậy Sao có thể như vậy chứ Mẹ Lần này con có thể ra ngoài Là nhờ liên tâm và khăn thăng Họ đã nộp tiền bảo lãnh cho con Các cổ đông đã cắt chức chủ tịch của ông Bây giờ tôi là chủ tịch Chủ tịch của thực phẩm cao tăng Bắt đầu từ hôm nay Giữa tôi và ông Sẽ không còn quan hệ gì nữa Mẹ Mẹ Phim được thuyết minh bởi Aramat Quasi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.
Dịch dịch ra Chuyện của Hà Lâm thế nào rồi Mẹ Đứa bé trong bụng Hà Lâm không phải con của con Là con của bạn trai cũ của ấy Bạn trai cũ của cô ta Hạ lâm này Cũng thủ đoạn quá đi mất Vì vậy trước đó Đều là bôi nhỏ ác ý Mẹ Hạ lâm đã bị tai nạn Đứa bé trong bụng của ấy cũng mất rồi Cho nên sau này chúng ta Cũng đừng nhắc đến cô ấy nữa Con ăn xong rồi Mẹ từ từ đi Đây là em bé 7 tuần tuổi Tiếng thiên đập của bé 140 nhịp một phút Trước mắt tình hình đều bình thường Em xin lỗi Thực ra em đã sớm biết đứa bé là của Kiệt Sâm Nhưng anh ta không cần đứa bé cũng không cần em Cho nên em mới mơ mộng hảo quyền lợi dụng dịch dịch Tại sao chị lại không hận em Vì em là em gái của chị Từ nhỏ em đã ghen tị với chị Ghen tị chị có tất cả yêu thương Em hận chị bỏ rơi em Em hận tại sao chỉ có một mình em chịu khổ Còn mọi thứ tốt đẹp thì đều về chị Em muốn tất cả mọi thứ của chị Vì vậy em đã cướp đi thân phận và dịch dịch của chị Nhưng cho dù em có làm thế nào Thì đến cuối cùng Tất cả vẫn không thuộc về em Tiểu Hà Cho dù quá khứ em phạm phải lỗi gì Chị đều tha thứ cho em Bởi vì chúng ta là người một nhà Tình yêu của chị với em là vô điều kiện Chỉ cần em bằng lòng đối mặt Chị sẽ sẵn sàng đối mặt cùng em Chị có dũng khí đối mặt Nhưng em thì không Em không thể từ bỏ như vậy Cuộc đời em còn rất dài Bây giờ mới chỉ là một đoạn nhỏ thôi Có lẽ gì Chị biết anh hướng dương tại sao được ông nhận nuôi không Chị có còn nhớ khi mẹ mất Chúng ta không có nhà để về trú mở kho hàng Sau đó bị phát hiện Chúng ta còn phá quỷ kho hàng đó Chị bị bắt rồi yêu cầu bồi thường không Đúng rồi Lúc đó Là hướng dương mang tiền tới Mới cứu được chị ra Sao vậy Anh hướng dương gì cứu chị nên mới hứa với ông Cả đời này sẽ ở lại nhà họ Trinh Em biết nếu em không nói bí mật này ra Cả đời này chị sẽ không biết Nhưng anh hướng dương Anh ấy thật sự yêu chị Anh ấy luôn dùng cách thức của anh ấy để yêu chị
Mấy ngày trước, thực phẩm cao thăng đã chính thức tuyên bố phá sản. Dù việc công ty sử dụng nguyên liệu quá hạn để phục chế thực phẩm đã được xác minh, chủ tịch Lương Giang không biết sự tình nên tránh được việc truy tố. Nhưng thực phẩm cao thăng phải chịu bồi thường rất lớn. Chủ tịch, đây là... Đừng gọi tôi là chủ tịch nữa. Thành khô mà. Cảm ơn cậu những năm gần đây luôn ở bên cạnh tôi. Tôi biết số tiền này không nhiều, nhưng với tình hình của công ty trước mắt, tôi cũng chỉ có thể làm như vậy. Chủ tịch, tôi đi theo ngài không phải gì tiền. Nếu lúc đầu không phải ngày đời bạc tôi Thì đến bây giờ vẫn không biết được Tôi đang lưu lạc ở ngõ ngách nào rồi Bây giờ ngày gặp khó khăn Là lúc tôi nên ở lại để giúp đỡ ngày Số tiền này Có tấm lòng này của cậu Là tôi đã ngủ lắm rồi Nhận lấy đi, nhận lấy Tôi quả thực không có lý do giữ cậu lại được nữa Bây giờ chỉ còn đóng cửa công ty Chúng ta mới có thể trả được số bồi thường Và vi phạm hợp đồng khổng lồ đó Chủ tịch, được rồi tôi biết Bây giờ công ty không dễ dàng gì Cậu còn phải nuôi cả gia đình Để cậu được sớm tự do Cũng là sớm lên kế hoạch cho tương lai Không thể để thời gian của cậu lãng phí ở chỗ tôi nữa Bà ơi, tiểu thu Bà ơi, chị Tứ Quý, Miu Miu Cháu còn mang thai đó Sao lại sắp gia ly như vậy Nào nào đưa cho bà, để cháu cho Cháu nhanh ngồi đi, mau ngồi đi Bà, cháu không sao đâu Bà xem, bụng của cháu còn chưa lớn mà Vậy cũng không được, hai tháng đầu là nguy hiểm nhất Không được để dễ bị thương Bà ơi, thực ra mang thai Chỉ cần cầm chút đồ, không sao đâu Coi như vận động Mang thai còn vận động gì nữa Chỉ sợ nhớ đâu sẽ ra chuyện Nhất định không được làm chắc của bà bị thương Miu Miu, em cứ nghe bà là được Sau này có chuyện gì Cứ giao cho tiểu thu Miu Miu Chuyện cháu mang thai Đã nói với bố mẹ của cháu chưa Mẹ cháu đã biết rồi Tháng sau, trước khi tiểu thu đi Tây Tạng Sẽ cùng về nhà với cháu một chuyến Tiểu Thu, em định lúc nào đi đăng ký kết hôn với Miu Miu Thực ra Chúng cháu đã đăng ký rồi Thật sao Đồng Tiểu Thu à Bây giờ cháu làm việc gì cũng không bàn bạc với mọi người nữa hả Đúng không Chuyện hôn nhân đại sự như vậy Sao cháu lại âm thầm đi đăng ký Bà ơi Không phải đâu bà Hai chúng cháu đều nghĩ Chúng cháu đột nhiên mang tới phiền phức cho mọi người Hơn nữa Kết hôn cũng chỉ là hình thức Như vậy không muốn gọi trống cô chiên Gọi trống cô chiên cái gì Hai đứa kết hôn là chuyện vui lớn Của nhà chúng ta Sao hai đứa có thể tùy tiện như thế được Hai đứa thật là Bà ơi Bà đừng dội 
Tiểu tu ấy à Nó là sợ phiền phức chúng ta Sao lại nói là phiền phức Tị tòi cho Miu Miu rồi Cứ như vậy đã gã vào nhà của chúng ta Bà ơi Cháu không thấy thị thòi Thực sự không phải thị thòi chút nào hết Để xem cháu ăn nói thế nào với bố mẹ vợ đi Không sao đâu không sao Mẹ cháu rất thích tiểu thu Vậy sao Chị thấy là em rất thích tiểu thu mới đúng Chị tứ quý Được thôi Qua mấy tháng nữa Là nhà chúng ta sẽ đông vui lại rồi Chắc của bà 